mí me impresiona como un solo hombre llamado Juan el Bautista puso a temblar a un imperio completo y hoy en día somos millones de personas y hay gente que le están llorando al diablo porque lo están criticando porque lo están persiguiendo o porque están hablando de ellos se necesita en revolución 2022 que se levante un Juan el Bautista y le diga al diablo si no te quita yo te paso por arriba alguien tiene que alabar a Dios aquí alguien está aquí hoy alguien está en revolución alguien, alguien está en revolución Señores, la historia de Juan no fue la mejor historia. La historia relata que su pa el papá de Juan fue asesinado. A su nombre sea la gloria. La dinastía de Juan, el, su propósito era ser un sacerdote. Era el próximo sacerdote según el orden de gloria a Dios. Eh, el, según el orden arónico, bendito sea Dios. Pero dada la situación que se desató, este hombre tiene que ser llevado al desierto. No fue llevado a un palacio. No fue llevado a un hotel cinco estrellas. Fue llevado al desierto, en el desierto es criado por los esenios ahí es instruido, ahí es alimentado, ahí es formado con principios diferentes cuando llegó el momento de su asignación señores, Juan nunca se montó en un avión, alaba Dios si puede en esta hora Juan nunca tuvo visa americana Juan nunca, gloria a Dios tuvo visa europea, Juan nunca levantó una cruzada de milagro Juan nunca levantó un paralítico Juan nunca levantó un muerto, pero cuando Juan salió al desierto, él se y los romanos tuvieron que decir se levantó una voz profética y yo vine a hablar con alguien que quizás no tiene nombre, quizás nadie lo conoce pero cuando tú abres la boca el diablo tiene que decir hay una revolucionaria alguien tiene un sentido varón, deja el sentimiento la palabra de Dios dice que Juan salió al desierto y cuando Juan salió al desierto escuchen Juan no salió a dar carro Juan no salió a dar visa Juan no salió a dar pasaporte Juan salió a confrontar a la gente El problema es que hoy en día Juan Daniel ponte cerca porque va a soltar esto ya Hoy en día el sistema tiene a los profetas comprados No, no Hoy en día el sistema tiene a los adoradores comprados Hoy en día el sistema tiene a los músicos comprados Por eso no tenemos tañidores en los altares Tenemos asalariados Alguien tiene que alabar a Dios aquí, hombre Por eso no tenemos profetas Tenemos hombres que saben hablar lindo Tenemos gente que sabe mucho oratoria Pero no sabe manifestar la palabra que confronte al diablo Y yo estoy creyendo que en Higüey Se van a levantar un grupo de locos sin nombre Pero cada vez que abran la boca El infierno se ve El pueblo pensaba que el Sanedrín era la defensa de ellos. El problema es que Anás y Caifás eran usurpadores. Y tú no puedes seguir gente que han robado mantos. Tú no puedes seguir gente que han dividido mantos. Tú no puedes seguir gente que han dividido matrimonios. Tú no puedes seguir gente que han dividido familia. Tú no puedes estar siguiendo gente que han dividido ministerio. Así, bueno, se cayó la llamada aquí en esta hora. Óyeme bien. Anás y Caifás hacían lo que los romanos querían que ellos hicieran. ¿Por qué? Porque por atrás, por atrás ellos cogían su chequecito del gobierno. Hay mucha gente en República Dominicana que quizás tenga la ropa correcta, tenga el nombre del concilio correcto, pero no representan un peligro para el diablo porque no hacen lo que Dios lo llamó a hacer sino lo que la gente quiera que yo haga y yo no vine a la tierra a hacer lo que nadie quiera yo vine a hacer lo que Dios me llamó a... lo digo o no lo digo no, no, está fuerte está. Juan no estaba en la, lista, en la lista del síndico de los favoritos. Juan no estaba en la lista de los profetas favoritos del síndico, ni del senador, ni del presidente. No, no. A Juan no lo quería. Porque cuando Juan aparecía, Juan hablaba lo que nadie quería escuchar. A su nombre sea la gloria. Por eso hay muchos de ustedes que la gente no lo soporta. Por eso hay muchos de ustedes que el diablo no lo soporta. Porque es que cada vez que tú hablas se le acaba el relajo al diablo. Es que cada vez que santa ataca, Dios mío. 
mío, ¿dónde iría? Es que cada vez que tú hablas, algo sucede. Es que cada vez que tú hablas, se le acaba la musaraña al diablo. Y Juan salió al desierto. Señor, en el desierto no había ofrenda. ¡Uy! ¡Uy! ¿Para dónde es que tú quieres ir? Que nadie quiere ir para el desierto. Todos queremos que Dios nos lleve para el norte. Todos queremos que Dios nos lleve para el norte. Queremos que Dios nos lleve para el noroeste, para allá, para allá, para allá. Nadie quiere ir para el sur, para allá atrás, para allá atrás no quiere ir nadie. A su nombre sea la gloria. ¿Quién está saliendo al desierto? Nadie está saliendo al desierto. Ahora, una cosa es que tú seas un profeta de naciones y que tú vayas a las naciones. Y otra cosa muy distinta es que las naciones vayan a ti. Hay una, hay una diferencia muy grande, gloria a Dios. Te dije, una cosa es que tú vayas a las naciones y otra cosa muy distinta es que las naciones vayan a ti. Y la palabra que Dios le dio al profeta es, no tiene nombre, no tiene conexión. Pero a ti me traen a buscarte gente que no conociste Y gente que no te conocieron Te van a bendecir Y yo estoy creyendo que esta es la generación de los Juanes Alguien diga Soy la generación de los Juanes La generación de los Juanes Parece una generación rara Parece una generación diferente profeta Parece una generación de locos Parece una generación de anónimos Pero es la generación que pone a temblar al sistema Es la generación que pone a temblar a los demonios es la generación que pone a temblar al diablo Y aquí hay muchos Juanes el Bautista Que no han sido reconocidos por nadie Por ningún maná, por ningún Caifás Pero es que tú no necesitas que Anás y Caifás te reconozcan a ti Cuando el cielo se abrió sobre ti Significa que tú eres el profeta de turno Aunque no te sentado en la silla Alguien tiene que alabar la gloria de Jehová Ataca batería El problema es que hay gente que profetiza cuando le toca Hay gente que adora cuando le toca Y yo voy a profetizar aunque no me toque a Uzi le veo a Soma. el problema de esa generación es que hay gente que han cambiado la dinastía divina por el protocolo de... hay gente que han cambiado la dinastía profética por el protocolo de los hombres yo nada más oro cuando estoy en el programa nada más profetizo cuando me tienen una oportunidad nada más me santifico cuando llega el domingo cuando llega el sábado cuando voy para el culto y los otros días soy un diablo alguien tiene que alabar a Dios porque hay mucha gente que son más predicadores que evangélicos y a mí Dios me llamó a ser cristiano antes que predicador no importa si nadie te llama no importa si nadie te invita lo que detiene al diablo es tu integridad para tu... Oye, ¿cómo dice esto? Hay gente que habla mucho, pero su, su, lo que ellos hablan no produce nada. Muchas cejas, eso es buena. Y lo que me conoce sabe que hay de eso. Mucha hermenéutica, eso es bueno. Pero papi, la hermenéutica no echa fuera al diablo. Sacata la vaquima. La, la, la. Eh, hay, hay, hay gente que, que, que han confundido lo que es palabra revelada con palabra acumulada. Dios mío, alguien tiene que alabar a Dios. Ay, 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 ay. Quizás Juan no tenía mucha palabra acumulada. Quizás Juan no tenía mucho libro en la cabeza. Pero tenía la revelación del tiempo presente. Y cuando Juan abrió la boca, el diablo dijo, tenemos que callarlo. Tenemos que arrancarle la cabeza. A ese no lo inviten. A ese no lo llamen. Pero déjame decirte una cosa. A los revolucionarios Dios lo mete aunque la gente esté llena. A los revolucionarios Dios lo mete aunque no haya espacio para ellos. Hay gente que Dios va a hacer paso que Utahua. Saima, Jumi. Prepárate. Prepárate a que Dios te agende donde nadie te quiere. Prepárate, que, pre, prepárate a que Dios te dé trabajos donde hay gente más preparada que tú. Pre, mira, prepárate a que Dios te dé puestos donde hay gente que dice que, no lo, que tú no lo mereces. Prepárate, hay gente que Dios lo va a meter a la mano en el 2022. Hay gente que Dios lo va a bendecir a la mano. Mira que está tu lado, aunque 
tú no quieras Dios me va a bendecir dile sacude a alguien y dile y Juan sale arrepentido y convertido mis estimados eminencias ilustres peritos no, no liberación de víbora ¿Cuál es el favor que tú quieres? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Porque en estos tiempos la iglesia ha dejado de ser un taller de alma para convertirse en un museo de santos. Alguien tiene que alabar a Dios. Ya tú no vienes de la iglesia a que Dios te restaure, a que Dios te purifique, a que Dios te haga mejor persona. No, cuando hay alguien que tiene una falta en la iglesia, le decimos: Vete de esta iglesia, aquí tú no cabes, aquí no te queremos. Señora, la iglesia no es un museo, es un lugar de restauración. Es alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Voy a terminar con esto. El problema. Es que si tú eres un revolucionario, si tú eres un re ¿cuántos son revolucionarios? ¿Cuántos son revolucionarios? Si tú eres un revolucionario, tú no puedes tener agenda oculta. Si tú eres un revolucionario, tú no puedes tener chat escondidos. Alguien tiene que alabar a Dios. Pregúntame por qué, voy a terminar con eso. Pregúntame por qué. Porque siempre la oposición. Ha tenido una estrategia, pregúntame cuál. La oposición dice, si no puedo detener a Lisandro Alcántara, porque su presente es demasiado extraordinario, yo voy a ir a su pasado y yo voy a escalar de cosas que él hizo. Yo voy a escalar de cosas que él vivió. Y yo voy a desenterrar ciertas cosas para detener su presente. Pero a mí Dios me dio una palabra para ustedes. Y el Señor me dijo, lo que Dios enterró en tu vida, el diablo no lo va a resucitar. Hay cosas que Dios enterró, que nada ni nadie tiene el poder de levantarlas. Es que lo que Dios se llevó de mí, yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Porque yo voy para una nueva temporada. Yo voy para un nuevo nivel. Yo voy para un salario. Entonces hay gente que quiere traerte ahora expediente del 2007, expediente del 2008, expediente del 2010. Y tú puedes estar entrando en la gloria que tú entres y te van a decir acuérdate. Acu acu acuérdate de, de, de aquella vez que tú caíste Acuérdate de aquella vez que tú pasaste D Dile a tu lado ¿Qué tú haces hablando con quien te tumbó? Dile que tú haces hablando con quien te hizo caer Dile que tú haces hablando con quien te levantó tu matrimonio Con quien te rompió tu... Quédate. El problema es que hay gente que son masoquistas Está bien ese concepto Masoquismo en el reino, sí, hay masoquista en el reino. Hay masoquista en el reino. ¿Sabe cuáles son los masoquistas en el reino, pastor? Pregúntame cuál. Aquellos que en una circunstancia de su vida, el diablo quiere detener su presente y le envía una trampa. ¡Pum! Te envía un lazo del cazador. Y cuando el lazo del cazador te amarra y te tumba, se cayó todo. Se cayó ministerio. Se cayó reputación. Se cayó gracia, se cayó nombre. Entonces ahí no te llama nadie. Ahí nadie te busca. Ahí nadie quiere que venga al valle a su nombre sea la gloria. Ahí, ahí nadie quiere que el profeta Lisandro vaya a soltar una palabra. Entonces, escucha bien, después que Dios te restaura de un lazo del cazador, después que Dios te restaura de esa caída, de ese expediente pasado, prepárate para recibir esos mensajitos de que hay inicio, alguien tiene que alabar a Dios. Te extraño, me hace falta. Oye, lo que Dios sacó de tu vida, el diablo no lo va a volver a entrar. Ponte de pie que está ahora, alabanza, catalabanza. Y alguien, yo estoy en un nuevo tiempo. Estoy en un tiempo de gloria. Estoy en un tiempo de gloria. Arrabaca, vas a trabajar. Agárrame la mano a alguien, por favor. Sacúmelo. Sacúmelo. Caigo. Se deba. Arrabaca, vas a trabajar. Agárrame la mano a alguien, sacúmelo. Mire, yo.
Yo no vuelvo a caer dos veces en el mismo lazo. Dile, no vuelvo a caer dos veces en el mismo lazo. Yo me voy a levantar la masa tima. Sacude a alguien y dile, me voy a levantar. Dile, me voy a levantar. Por eso la vida tuya es diferente. El lenguaje tuyo es diferente. Que dice ese tipo es loco, es que soy diferente. Ese tipo canta como un loco, es que ese tipo es diferente. Porque la gente que canta lindo son gente del montón. Alguien tiene que alabar a Dios. La gente que predica lindo son gente del montón. Pero la gente que son diferentes son gente que hacen un poco de locura. Y tú dices, ¿qué es lo que está haciendo ese tipo? Lo que pasa es que con esa locura que tú estás haciendo, con Juan en el desierto hizo que los diablos salieran de Jerusalén. No importa que el que ha no entienda lo que está pasando. Lo que Dios te llamó a hacer. En el nombre de Jesús. En este año 2022. Si usted va para un nuevo tiempo No solamente vístase de blanco de año nuevo Formatese ¿Qué yo dije? Formatese Y todo lo que lo atrasó en su vida Sáquelo Elimínelo Bloquealo Aunque te quede con un contacto en Whatsapp Pero bloquea todo el que te desconecta De la gloria de Dios Dale un aplauso al Señor en esta hora